সপ্তাহ এলো একদিন ছুটি পাই সকাল আটটায় যাই রাত আটটায় বের হই ওই এই নয় হাজার টাকা বেতন চাকরি করি আসি ই নাই গাড়ি নাই লোকাল আসতে হয় এই তো এক সপ্তাহে একদিন ছুটি I wanted to hope, I wanted to dream that there will be a better world for workers. Waar kopen wij onze kleren? Waar bestellen wij onze kleren? Welke kleren dragen wij? En het is echt een kluwen om het te achterhalen. Eigenlijk laten wij toe dat er winst wordt gemaakt op basis van schendingen. Ik ben een vaste man, ik ben een vaste man. 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 We want that job with dignity and in future I think we can achieve it. Il y a dix ans, l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment hébergeant cinq usines de vêtements, a secoué le monde entier. Cette catastrophe, la plus grave qu'ait jamais connue l'industrie, a révélé les conditions de travail inhumaines dans lesquelles les ouvriers bangladais étaient contraints de travailler. 1138 personnes ont perdu la vie, 2500 ont été blessées. Cinq ans plus tard, la photographe Liv Blankart s'est rendue à Dhaka, la capitale du Bangladesh, pour aller à la rencontre des victimes. Ik herinner me uh, een portret van uh, Nulifar. En Nulifar was een vrouw die ik ontmoet heb op de site van Rana Plaza zelf. Hè. En die, die vrouw die, die, die kwam daar nooit meer naar terug, maar ze wou het dan toch doen voor het interview en, en de foto. Maar ik zag ook dat ze helemaal verkrampte. Die greep naar haar hoofd. Die kwam op die site en die greep echt zo, die greep zo naar haar hoofd. En dat was heel raar, want ik begreep niet, ik heb haar dat niet gevraagd om dat te doen of zo. Dus die deed dat zelf en dat was alsof dat er een enorme flashback was, een, een trauma dat daar zit, van op die plek te komen. Ja, de derde foto is van Nilufa Begum. Ik herinner me ook nog dat ik haar ontmoette in, in een soort achterkamertje. En ergens achterin, in zo'n steegje, lag zij in een bed. Ja, daar heb ik haar ontmoet en haar gefotografeerd. Ze was niet echt heel spraakzaam en het was mij ook duidelijk dat ze heel veel pijn had. Heeft ze minder pijn? Leeft ze nog? Hoe gaat het eigenlijk met die vrouwen? Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Om te zien wat er met hen gebeurd is. Nous partons à la recherche de deux d'entre elles à Dhaka. Niloufa et Niloufar, les femmes sur les photos, sont incapables de travailler depuis la catastrophe. ওখানে চাকরি মতো দিন আমাকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে মানে আমরা আগের দিন তো দশটা বাজে আমাকে বের করে দিল ধাক্কায় বের করে দিল আমরা বলতেছি যে আমাকে ছুটি দেওয়া কে তো বিল্ডিংয়ে ফাট যাচ্ছে বালু পড়তেছে বালু পড়তেছে এই জন্য ছুটি দিয়েছি আমরা ইঞ্জিনিয়ার দেখায় ঠিক করে তবে ওখানে আবার হানে ইয়ে করবো চব্বিশ তারিখে আমি সকালে গেলাম সাড়ে একটার দিকে গেলাম আমার কেন যেন মনটা টানতেছে না যে এত বড় একটা বিল্ডিং কায়ত হয়েছে ফাটা যদি কোনো হয় পরে অনেকে গেছে সবাই আমার পি এম স্যারে কইতেছে কি কয়েতে লেট করে আসো কে তো বেতন দিমু না মানে স্যার আমার ছোট ছোট দুইটা বাবু বাবু দেখাইছিলাম না এই যে ছোট তারপরে মানে বিদ্যুৎ চলে গেল বিদ্যুৎ যাওয়ার পরে আমি বললাম যে আমার পি এম স্যারা বলতেছে যে ইয়ারে মেকানিক স্যার বলতেছে যে তুই ফুলের বে বাপ দেখো তার মেন সুইচটা তাড়াতাড়ি অফ করে দিও তখন আমার একটা ভয় একটা আতঙ্ক হয়ে গেল যে কেন আজকে না জানি কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটবো নাইমে ওখানে আমি ভাবছি যে আমি নাই মারা গেছি ওখানে দেখতেছি মোবাইল আসলো সাথে দেখতেছি একটা শব্দ হয়েছে এত বড় শব্দ এই শব্দটা আমি এখনও সইতে পারি না কোনো শব্দ এখন সইতে পারতেছি আমি পারি না দুরুম করে শব্দ এখন বিল্ডিং নিচ ফেলে যায় তারপর হ্যাঁ আমি কখন উদ্ধার হয়েছি কইতে পারি আমার জ্ঞান ছিল না Two big disasters happened in Bangladesh. Both of them was preventable and one in Pakistan. You know, workers saw the crack in the building. They denied to go inside, but they have been forced to. Sous la pression des consommateurs, des ONG et des syndicats, les choses ont enfin bougé. Grâce à l'accord Bangladesh, des inspections indépendantes ont été mises en place et la sécurité dans les usines a été améliorée. Les marques qui adhèrent à cet accord participent à son financement. 
the accord made a phenomenal change here in Bangladesh in the area of safety. Safety was maybe a little bit compromised and we were not very much aware about safety. We were not very, very much concerned about that in that level. People uh, across the world, they think that the accord came because of Rana Plaza, okay? I know we were being asking to, you know, these brands to take responsibility before Rana Plaza happens. Yes, there was definitely pressure of buyers was there. So we had to implement those safety standards to keep those buyers on boarding. Malik Rekta Kaskara Jeta, Sheto Loja, Sharkar Kunokota Bole, Iktuko, Iktu Shune, Kinto Bayara Jokon Bole, Pura Purishune, Kinto Amraja Sromik Neta, Basromik Rajidi, Bole Tokon Kinto Shunte China. If a court did not continue in an international level, so there might be a fear that RSC would be not doing the same thing uh, in terms of safety and measures that a court was doing. Because power collusion is so strong in here, over 40% of our parliamentarian, they are group of factory owner and rest of them are their friends. So it's not a parliament, it's a business club. Ahmed Fashion est une de ces usines modèles. La politique de sécurité de l'usine est transparente. Elle respecte les salaires minimums et tolère la présence d'un syndicat. C'est là que travaille Reina, une couturière de 32 ans. ঢাকা এসে আলি বাবা মারা গেছে আমার তো ভাই নাই তাহলে সংসারের হাল কে ধরবি পরে আমি গার্মেন্টসে ঢুকছি ওই জায়গায় সুযোগ সুবিধা ভালো ছিল না বেতন কম পাইতাম সেই জন্য আমি ওই জায়গা থেকে চাকরি ছাইলে দিছি যা আমার তো সংসার আমি আমার মায়ের সংসার চালায়া আমি দুই টাকা জমাইতে পারি না সেই জন্য আমি ওই জায়গা থেকে এনে ছাইরে দিয়ে এই আহমেদ ফ্যাশনে আরছি আমি আমার বেতন এসে এই জায়গায় बिल्डिंग মানে আমি বাড়িতে যাব সুন্দর একটা বাড়ি করব বাড়ি করে তারপর একটা গরু পালবো দেশে যায়া মুরগি পালবো হাঁস পালবো সেই সময় বাড়ি যাই আমি বসে থাকব না আপনি কি চান যদি আপনার ছেলে পড়াশোনা শেষ করে গার্মেন্টসে চাকরি করুক না মানে আমি পড়াশোনা জানি নাই সেই জন্য আমি এই লাইনে আরছি আমার ছেলে শিক্ষিত হইলে মানে আমার থেকে একটু আরো উপর লেভেলে উঠব এটা তো সব বাবা মাই চায় a good chunk of work, uh, you know, workers is still not working in a standard factory like according expected. Seeing one factory which just look like a five-star hotel, don't believe that every factory look like that. And it is worse in the down to the supply chain like in a subcontract factory. So uh, when you visit the factory, keep in that mind that you are not picturing whole Bangladesh. <laughs> Kalpona Akhtar et Sultana Begum ont dans leur enfance été témoins de l'essor du secteur de l'habillement au Bangladesh. Il a fallu attendre 2006 pour qu'une loi accordant des droits aux travailleurs voie le jour. Jusqu'à cette date, il n'y avait pas de protection sociale. So I started working in a factory when I was 12. So in age of 12, I had to choose to go to factory and not to school. 
I think first thing I was afraid and then second I was crying. So, and the very first day I didn't know that how long I, I need to work, but it was pretty much like 16 hour shift. She I name Malik Rong Onek Fakidito. যে শ্রমিকদের কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা 8 ঘন্টা থাকলেও সেখানে দেখা গেছে যে কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট ছিল না সকাল 8টায় ঢুকছি রাতের 12টা 1টা 2টায় ছুটি হইতো কিন্তু বাসায় যাওয়ার রাস্তায় একটা সমস্যা হইতো কিন্তু আমরা দেখা গেছে যে ফ্যাক্টরিতে অনেক সময় না খায়া ফ্যাক্টরির ভিতরে শুয়ে থাকতাম আই উড বি ওয়ার্কিং ওভার 400 আওয়ার্স এন্ড মেকিং ওনলি 6 ডলারস তে এই ধরনের সমস্যা ছিল কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট ছিল না তারপরে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল না ম্যাটারনিটি লিভ ছিল না আই মিন ইট ওয়াজ লিটারালি উই ওয়ার বিং ডিপ্রাইভিং फ्रॉम অল লিগ্যাল রাইটস ইউ ক্যান থিংক অফ সো দিস আর आवर উইমেনস ডে প্রোগ্রাম ফেস্টেন্স জেন্ডার ইকুয়ালিটি কো উই ওয়ান্ট টু টক अबाउट মেন্টাল হেলথ ইট ইজ টাইম এন্ড দিস ইজ এ ইন্টারেস্টিং ওয়ান সো দিস ইজ কল don't call me bhabi so it is a kind of like verbal sexual harassment and we wanted to stop that in a sudden moment i got fired basically i got fired when i raised my voice in the production floor uh, for me and for my coworkers so it was like 4 hour long training i sat down which has completely changed my life and something beautiful i learned that i have right to organize and right to bargain so i was like, that's like blown my mind and the following morning when i went to the factory it was like butterfly in my stomach i wanted to share that with my coworkers that this is what i learned and we should start organizing cette période a permis de jeter les bases du futur travail syndical des deux femmes elles se battent pour obtenir des droits de base au bangladesh le pays reste l'un des plus dangereux au monde pour les syndicalistes totally it is dangerous to be an activist what happened when workers try to organize they're being th- their voice been criminalized they're being threatened and beaten and falsely charged and sometimes forced forced to leave the community and it, it is pretty common in here and there is a huge number of yellow union which is factory led union has been formed in the sector so union wise we are not in a good shape um, i think it is less than 1% workers are organized nous rencontrons Selina, syndicaliste. Elle soutient les ouvriers de l'habillement qui travaillent dans des entreprises où le syndicat n'est pas toléré. C'est ma dukane. On est mon husband. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Green Bangla Garments Workers Federation. On a un peu de temps. 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 পরে বলে তোমার বয়স তো 35 40 হয়ে গেছে তোমাকে আর কেন রাখব তো এখন আমি এখানেই শ্রমিক আগে তো আমি নিজে শ্রমিক ছিলাম আর এখন শ্রমিকদেরকে আমি প্রশিক্ষণ দেই যে না সেখানে যান শেলিনাপার কাছে যান শেলিনাপা সমস্যা সমাধান করবে আমরা যখন কাজ করে আসি ওদেরকে দাওয়াত দিয়ে আসি তো আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে আসি যে তোমরা এই সময়টা আসবা সবার তো একত্রিত আসা সম্ভব না তো আমরা সদস্য করতে পারি না বা ফ্যাক্টরির ভিতর তো যাইতেই পারি না তো সদস্য করতে খুব কষ্ট হয় এবং শ্রমিকরা তো অচেতন শ্রমিকদেরকে সচেতন করতে খুব কষ্ট হয় সংগঠন শুনলে তারা ভয় পায় Le Bangladesh est en pleine mutation sur de nombreux terrains. Dans les soins de santé, d'énormes progrès ont été réalisés. Avant la catastrophe du Rana Plaza, les ouvriers du textile y avaient à peine accès. L'ONG GK a fait bouger les choses. Pour 26 euros par an, un ouvrier peut contracter une assurance maladie. Ore la. Ai. All their garments worker and here you can see the rate for the garments worker. 
before the collapse of the Rana Plaza, the garments worker was not well organized. We have surveyed the health situation, problems of the garments worker. And then we provided this kind of uh, scheme like uh, garments workers uh, health insurance scheme uh, to serve them uh, health services at a low cost. What is the problem? What is the problem? He has back pain and also pain in his knees. Frozen shoulder. Most of the garments worker suffers from pain, uh, joint pain, shoulder pain, back pain, low back pain. So uh, they go to pharmacy and they take more more painkillers. So, um, but after uh, when they got uh, uh, the health insurance, first they uh, comes here, take the uh, advice from the doctor, and then they take the medicine. Home department. Which nowadays they also needed social protection very much because uh, their wages are not so much. Uh, the rate of consumers' products are, uh, products are increasing so high. So they have to expense more in that than the health. So yes, I think they need more social protection. Les salaires dans les secteurs de l'habillement sont fixés tous les cinq ans au Bangladesh. Mais en raison de l'inflation, les salaires minimums de 2018 ont perdu une grande partie de leur valeur. De nouvelles négociations vont être organisées cette année. Our workers getting eight, little more eight thousand taka a month. Amader ekhon bottoman je bazar dore shatte shom ire kya mil rekhe, abong gorbara shatte mil rekhe. Amader baish hazar taka, amader neat lag bei. Amader baish hazar taka niche koam mujuri hole, amader shongshar cholbe na. So this is true that they need say new wage scale. The government revised the revised the scale and uh, declared a new wage scale. Without declaring a new wage scale, we cannot increase the increase the wage. If we don't get living wages, if our factory is not safer, it is uh, we wanted to make equally responsible to our manufacturers and so do the companies from your country, because both of them getting profit out of it, and we are suffering. And why we have to suffer? La catastrophe du Rana Plaza a éveillé les consciences et fait bouger énormément de choses. La notion de sécurité dans les usines devient peu à peu une réalité. Mais malgré tout, les conditions de travail laissent encore à désirer. Seul, le Bangladesh ne pourra pas tout changer. We zien hier in Bangladesh dat er euh, moeite wordt gedaan om euh, door enkele spelers om de dingen te verbeteren. Maar Bangladesh op zich alleen gaat dat niet kunnen oplossen. Dat heeft druk nodig van de hele wereld, van de hele euh, sector van de garment. Maar wat dat we nu nodig hebben in plaats van die zachte plicht en de goede wil, is juridische instrumenten. Zo'n zorgplichtwetgeving moet ervoor zorgen dat bedrijven niet meer kunnen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden. En dat ze ook niet meer kunnen zeggen, we wisten het niet. Ze moeten ja, echt die keten gaan onderzoeken, problemen in kaart brengen en ook gewoon hun verantwoordelijkheid uh, nemen. En op dit moment gebeurt dat niet. Er zijn er veel te veel bedrijven die hun verantwoordelijkheid gewoon ontlopen. Um, en ja, dat kan gewoon niet meer. In Bangladesh zijn er verhoogde risico's op onveilige werkomstandigheden, kinderarbeid en dergelijke. Als je als bedrijf kiest om daar te produceren, neem dan uw verantwoordelijkheid. As a consumer, you have responsibility too. So next time, when you buy, if it is online or if it is in a store, go beyond color, size, you know, go to the store manager and ask more questions that who made this course for you? In what uh, condition? Do they pay living wage? Do they have a union? Is those factories uh, are safe? So take your responsibility. You can make these brands accountable and then the differences will be started.